നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലാണ് എഴുപത്തി എട്ട് കൾച്ചേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ആറ് പാവലിനുള്ള ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സീസൺ ആണിത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു എ യുടെ ഒരു ഐക്കണ എന്ന് പറയാവുന്ന ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യു അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ ക്ലോക്ക് ടവർ ന്യൂയോർക്ക് ലിബർട്ടി സ്റ്റാറ്റ്യു കൊലോസിയം ആൻഡ് ദ ഐഫിൽ ടവർ എന്നിവയുടെ മാതൃക കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജിലെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആർച്ചുകൾ ഇതിന്റെ മനോഹാരിത ആളുകൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് അടിയിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും കാണാവുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനകത്ത് കയറി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ദി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയുടെ പവലിയൻ ആണ് ആദ്യ പവലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തെ കുറച്ചു കാഴ്ചകൾ കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് വേഗം പുറത്തിറങ്ങാം ത്ത് കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ സ്റ്റോളിൽ കണ്ടത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ അവർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പല വർണ്ണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഷാലിയർ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നിര തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ എതിർവശത്തായി തുർക്കിയിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സും ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത പല തരത്തിലുള്ള സ്വീറ്റ്സും ഈ ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് ശേഷം പവലിയനുള്ളിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ തുർക്കിയിലെ പല തരത്തിലുള്ള മസാലകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് കാണുകയുണ്ടായി അവിടെ ചിക്കൻ മസാല വെജിറ്റബിൾ മസാല ബാബിക്യൂ മസാല തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മസാലകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിമുഴക്കം കേട്ടത് ആ വശത്തേക്ക് നമ്മൾ നടന്ന് നീക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും വളരെ വിദഗ്ധമായി കബളിപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ഐസ്ക്രീം നൽകുന്നത് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മണിമുഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ തന്ത്രശാലിയായിട്ടുള്ള ഈ ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പനക്കാർ ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിൽക്കുകയുണ്ടായി പാകിസ്ഥാൻ പൗലിയനാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഒന്ന് കയറുകയാണ് കാരണം ജാക്കറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പേര് കേട്ട ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആ 
അടുത്തതായിട്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അഥവാ യു എ ഇയുടെ പവലിയൻ വരുന്നത് യു എ ഇ പവലിയന്റെ ഒരു പ്രധാന കവാടം ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ ആകൃതിയിലും യു എ ഇയുടെ പൈതൃകത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിൽ ഇവരുടെ പൂർവീകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യോട്ടിന്റെ ഒരു കൊച്ചു മാതൃകയും ഈ യു എ ഇ പവലിയന്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫീ സ്റ്റാർ സ്ട്രീറ്റ് കാണുന്നത് ആ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ചുറ്റും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഈ നടന്നു നീങ്ങുന്ന വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആരോമ കൂടിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെങ്കിൽ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്കങ്ങ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ നിന്ന് വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുണ്ണിയപ്പം പോലെ ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നിന്നും ഏതാനും ചുവടുകൾ കൂടി വെച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എൽ ഇ ഡിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി പല വർണ്ണങ്ങൾ മാറി തെളിയുന്ന ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മാറി മാറി നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളവിടെ കാണുകയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടർന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഭംഗിയാണ് കാരണം ഫൗണ്ടനിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്ന വെള്ളവും പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളിലും ഈ കുതിരകളുടെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെയും നേരത്തെ കണ്ട ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പോലെ തന്നെ ആളുകൾ മാറി നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് മിഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ സ്റ്റണ്ട് ഷോ കാണുവാനാണ് ബോളിവുഡ് മൂവീസിന് വെല്ലുന്ന വിധത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ റിയൽ സ്റ്റണ്ട് ഷോയ്ക്ക് അവർ വെറും പത്ത് ദിറംസ് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളുടെ എൻട്രൻസ് ഫീ അടക്കം നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിറംസ് ഇവിടെ മൊത്തം ചെലവാകുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പറയാതെ വയ്യ അത്ര മനോഹരമായി തന്നെയാണ് അവർ ഈ സ്റ്റണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഈ മിഷൻ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും മിഷൻ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂറോപ്യൻ പവലിയൻ അതിന് ശേഷമാണ് മെയിൻ സ്റ്റേജ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷം അതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് കംബോഡിയ തായ്ലാൻഡ് തുടങ്ങിയ പൗലിയൻ കൂടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഏരിയ വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കാണാം ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവർ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് കാണുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്
നമ്മളങ്ങനെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ഗെയിംസൊക്കെ കളിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഫയർ വർക്ക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പവിലിയൻസ് കൂടി ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പവലിയൻസ് കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ആദ്യം കാണുന്നത് ജപ്പാന്റെ പവലിയൻ ആണ് ചെറിയയുടെ പവലിയന്റെ മുമ്പിൽ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഗാവ വിൽക്കുന്ന ഗാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചായയാണ് അത് വിൽക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പവലിയൻ ആയിരുന്നു ബൈജാൻ ലബനോൺ തുടങ്ങിയ പവലിയനുകൾ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈസി ടാക്സി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സി സർവീസസ് കടന്നു വരുന്നത് അടുത്തതായി ജോർദാന്റെയും പാലസിന്റെയും പവലിയൻസ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചാബി വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം അകത്താക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള യാത്ര തുടരാം ഈ റെസ്റ്റോറൻറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ലോറിയുടെ ഒരു രൂപം അവരവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നടന്ന് കാണുവാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാദരക്ഷകളും അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഏരിയയിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കോർട്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ പവലിയൻ അതിനുശേഷം ആഫ്രിക്കൻ പവലിയൻ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയുടെ പവലിയൻ വരുന്നത് പൗലിയന് ശേഷം കാണാൻ സാധിച്ചത് സൗദി മൊറോക്കോ ഇറാൻ യമൻ അവസാനമായി ബഹറിൻ കുവൈറ്റ് എന്ന പൗലിയൻ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൗലിയൻസ് നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹാരിത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇറാനിന്റെ പൗലിയനിലായിരുന്നു കാരണം അത്ര വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അവർ ഓരോ സൃഷ്ടിയും തീർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ പവലിയൻസ് കണ്ടു തീർന്നതും ഇവിടുത്തെ ഡാൻസിംഗ് ഫൗണ്ടൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയായി ഈ ഫൗണ്ടന് ഒരു ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കൂടിയുണ്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ മെഷ് സ്ക്രീൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഷോ വെറും പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ ഷോ നിങ്ങൾ നേരിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം